ಸದಾಬಾಲೂಪಿಘ್ನಾತಿಹಂತ್ರೀ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತಿ ಪಂಚಸ್ಯಮೀಂದ್ರಾದಿ ಮೃಗ್ಯ ಗಣೇಶಾಭಿಧೇ ವಿಧತ್ತ ಶ್ರಿಯಂಕಿ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ಯಾ ಕಾಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾಂತ್ರಿಭುವನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಮನೆ ಸೀಮಾಶೂನ್ಯಕವಿತ್ವರುಷಜನನಿ ಕಾದಂಬಿನಿ ಮಾರಾರಾದಿ ಮನೋ ವಿಮೋಹನ ವಿಧೌ ಕಾಚಿತ್ತ ಕಂದಳಿ ಕಾಕ್ಷ್ಯ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರಿ ಕಾಯ ಮೇ ಕಲ್ಪತ ವಿರಾಜಂತಂತ್ರಿಣಯನೇ ವಲ್ಲೀ ಸೇನಾಪತಿ ಪ್ರಭು ವಾಂಚಿತ್ರದಂ ವಂದೇ ಷಣ್ಮುಖ ಕುಲದೈವತ ಅಂಜುಮುಖಂ ತೋನ್ರಿಲ್ಲಾರು ಮುಖಂ ತೋನ್ರಂ ವೆಂಜಮರಿಲ್ ಅಂಜಲ್ ಎನವೇಲ್ ತೋನ್ರಂ ನೆಂಜಿಲ್ ಒರು ಕಾಲ್ ನಿನೈಕಿಲ್ ಇರು ಕಾಲು ತೋನ್ರಂ ಮುರುಗಾ ಎನ್ರೋದುವಾರ್ ಮುನ್ ಮುರುಗನೇ ಸಿಂಧಿ ಮುದಲ್ವನೇ ಮಾಯೋನ್ ಮರುಗನೇ ಈಶನ್ ಮಗನೇ ಒರು ಕೈ ಮುಖನ್ ತಂಬಿಗೆ ನಿನ್ನೊಡೆಗೆ ತಂಡೈ ಕಾಲ್ ಎಪ್ಪೊಳುದು ನಂಬಿಗೆ ಕೈ ತೊಳುದೇನ್ ನಾನ್ ಅನ್ವರ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೋನ ಪಗುದಿಗಳಿಲೇ ಒಂದು ನಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರುಡೆಯ ಪಿರಪ್ಪು ಬಾಲಲೀಲೈಗಳ್ ಅವರುಡೆಯ ವೀರ ಸಾಹಸಂಗಳ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಂ ಅಜವಾಹನನಾಗ ಅವರ ಆನ ಲೀಲೈ ತಗಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಪಾಡಂ ಸೊನ್ನ ಪ್ರಣವೋಪದೇಶ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ತೋ ರೊಂಬ ಶ್ಲಾಘ್ಯಮಾನ ಇಂದ ಕದೆಗಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಮಾಗ ವಳ್ಳಿ ದೇವಸೇವನುಡೆಯ ಪೂರ್ವ ಕದೆಯ ಪಾರ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರಗು ಅವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಮುರುಗನ್ ವರಂ ಕೊಡುತ್ತ ಪಿನ್ನಾಡಿ ದೇವರ್ಗಳಕ್ಕಾಗ ಕೈಲಾಸತ್ತಲ ಉರುದಿಮೊಳಿ ಎಡುತ್ತಕೊಂಡು ಮುರುಗನ್ ಸೂರಪದ್ಮಾದಿಗಳೇ ವದಂ ಬಣ್ಣುವೆ ಎಂದು ಶಬದಂ ಬಣ್ಣದ ಪಾರ್ತೋ ಅಪ್ಪೋ ಅಂಬಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಕೊಡುತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಪದಿನೋರು ಆಯುಧಂ ಕೊಡುತ್ತಾರನ್ನು ಕದ ಪಾರ್ತೋ ಇಂದ ಪಗುದಿಯಿಲ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕ ಪೋರೋ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೀನಾ ಅಂದ ಆಯುಧಂಗಳ್ ಎನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಪದಿನೋರು ಆಯುಧಂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ತೋಮರಂ ಅಪ್ಪರಂ ಕೊಡಿ ಧ್ವಜಂನು ಸೊಲ್ರ ಕೊಡಿಯ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ವಾಳ್ ಅಪ್ಪರಂ ವಿಲ್ ಅಂಬು ಅಂಗುಷಂ ಮಣಿ ಒಂದು ತಾಮರೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಶು ಈಟಿ ಪರಶುನ ಕೋಡರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾತೆಯೂ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮೊತ್ತ ಪದಿನೋರು ಆಯುಧ ಪನ್ನೆಂಡಾವದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧಮಾಗ ಅಂಬಾಳ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೇಲ್ ಮೊತ್ತ ಪನ್ನೆಂಡು ಕೈಯಲೆಯೂ ಪೂರ್ಣಾಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯಿಟಾರ ಇದು ತವರವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕೆ ಸಿಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡುಕರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೀನಾ ಲಕ್ಷ ಕುದಿರೆಗಳ ಪೂಟಿನ ಒಂದು ತೇರ್ ಕರ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಅವಳೋ ಪ್ರಿಯ ತೇರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ ಕುದಿರೆಗಳ ನಾಲಾ ಪಕ್ಕವೂ ಪೂಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರ ಸಾರದಿ ಒಂದು ರೊಂಬ ಸಿರಪ್ಪಾನ ಆಳಾಗ ಇರಂದ ವಿಷಯ ತಿರಿಜವನ ಇರಂದ ಮಟ್ಟ ಇಂದ ತೇರ ಸೆಲುತ್ತ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾನ ತೇರ್ ನಾಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳ ಪೂಟಿ ಇರ್ಕರ ತೇರ್ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ತಂಗತಾಲಾನ ಪಿಳಕವೇ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ಕವಚತ್ತ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಡಕ ಎಡಕ ಕುರೆಯಾದ ಒಂದು ಅಂಬರ ತೂಣಿಯ ಕೊಡ್ತಾರ ತೋಳ್ಳ ಮಾಟಿಕರ ಅಂಬರ ತೂಣಿ ಪಟ್ಟಾ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ನಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಇಡುಪ್ಪಲ ವಚ್ಚಕರ್ತಕ್ಕೆ ಇವಳವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಪಿಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪಡಿ ಕಟ್ಟಿ ತಳ್ವಿಂಡಾರ ರುದ್ರರ್ ಏನ್ನ ಇಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಕ್ಕೆ ತಾ ರುದ್ರನ್ನು ಪೇರ್ ವೇದಂ ಬಂದ ಅವರ ರುದ್ರನ್ನು ಸೊಲ್ರದಿಲ್ಲಿಯ ಅವರುಡೆಯ ಉಗ್ರ ರೂಪತ್ತಕ್ಕೆ ರುದ್ರನ್ನು ಪೇರ್ ಇರ್ಕು ಅಪ್ಪೋ ರುದ್ರರಾಲ ಆಲಿಂಗನ ಮಣ್ಣಿಕೊಂಬ ಏನ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಆಲಿಂಗನ ಮಣ್ಣಿಂಡಾರ್ನು ಕೇಟ ರುದ್ರರ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಣ್ಣಿಂಡ ಉಡನೆ ರುದ್ರಾಂಶಂ ಅವರಕ್ಕೂ ಬಂದಿರ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೆ ವಾಸ್ತವತ್ತಲ ಅಂಬಾಳ ಪೋಲ ರೊಂಬ ಕರುಣದ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಎಣ್ಣಮ್ ಇಲ್ಲ ನೇರಡಿಯ ಪಾರ್ಥ ಸೂರಪದ್ಮಾದಿ ಔಣರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೂ ಪಗ ಇಲ್ಲ ಆನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಎದಕ್ಕಾಗ ಅವ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿ ಸಂಡ ಪೋಡಣ ದೇವರ್ಗಳುಡೆಯ ನಿಮಿತ್ತಮ ಅವಳ ಕಾಪಾತನು ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಕಾರಣತ
ரெண்டாயிரம் அக்ஷோகிணி சேனையை கொடுத்தார் பரமேஸ்வரன் இது மொத்தம் தான் அவருடைய சேனை அதுக்கு வந்து நவவீரர்கள்லாம் தான் தலைமை சேனாதிபதிகள் உபசேனாதிபதிகளா ஒரு நூத்தி எட்டு பேரை கொடுத்தார் ஒவ்வொரு சேனாபதிக்கும் கீழே பன்னெண்டு பேர் கணக்கு உபசேனாதிபதிகள் நூத்தி எட்டு பேர் நவவீரர்களுக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் லட்சம் கணாதிபதிகளை கொடுத்தார் அந்த நூத்தி எட்டு உபசேனாதிபதிகளுக்கும் கீழே அடுத்த லெவல்ல வேலை செய்கிறவா லட்சம் பேர் இருக்கா அவெல்லாம் கணாதிபதிகள் அவளுக்கு கீழே தான் இந்த ரெண்டாயிரம் அக்ஷோகிணி சேனையும் வேலை செய்கிறது ஆக இந்த யுத்தத்தினுடைய சேனை படை இப்படிதான் இருந்தது இதுல நாலா விதமான படைகளும் இருந்தது தேர்பட ரதப்பட இருக்கு யானைப்படை இருக்கு குதிரைப்படை இருக்கு காலாட்படையும் இருக்கு ரத கஜ துரக பதாதிகளோட சம்பூர்ணமான சைன்யத்தை கொடுத்திருக்கார் பரமேஸ்வரன் இதுவும் இல்லாம இன்ன பிற விசேஷமான ஆயுதங்களை எல்லாம் கொடுத்தார் சரி யாராவது இப்ப அந்த தேரை எடுத்துட்டு கிளம்பணும் சேனை ரெடி தேர் ரெடியா இருக்கு யார் எடுத்துட்டு கிளம்புவா நான் முன்னமே சொன்னேனே அது ஒரு வித்தியாசமான தேர் லட்சம் குதிரை பூட்டின தேர் ரொம்ப வேகமாகவும் செலுத்தணும் அதே நேரத்தில் எல்லா திசையில் இருக்கக்கூடிய குதிரையையும் பார்த்து தேவையான திசையில் இருக்கிற குதிரையை மட்டும் உலுக்கி செலுத்தக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான புத்தி உள்ள சாரதி வேணும் எல்லா திசையிலையும் அப்படி போயிட்டு வரக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தா காத்து காத்து எப்பவுமே எல்லா இடத்துலையும் நீக்க வர நிறைஞ்சிருக்கும் ரொம்பமே காத்த போல இருக்குங்கிறா இல்லையா அப்படி நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய வாயு தேவனை கூப்பிட்டு பரமேஸ்வரன் சொன்னார் முருகனுடைய தேருக்கு நீ சாரதியா போ அப்படின்னார் வாயு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் தனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னு ஏன் சொன்னா அந்த வாயு வேகம் மனோவேகம்னு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தைகளை நாம கேட்டிருப்போம் வாயு வேகத்தை விட மனசு போகக்கூடிய வேகம் ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு வாயு வந்து இப்ப என்ன பண்ணாரா ஒரு பெரிய உறுதிமொழியே எடுத்துட்டாராம் என்னன்னு மனச விடவும் வேகமா நான் முருகனுடைய தேரை ஓட்டி இந்த யுத்தத்துல அவருக்கு ஜெயத்தை உண்டு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு கங்கணத்தை கட்டிட்டு வாயு ஏறி தேர்ல உட்கார்ந்துட்டார் வாயு தேர்ல உட்கார்ந்த உடனே படைகள்லாம் எழுந்து துந்துவி டக்கேன எல்லா வாத்தியங்களையும் கன கன கணன்னு அடிச்சு சங்க எடுத்து பம்னு முழங்குறா சங்கொலி முழங்கின உடனே என்னாச்சு இப்ப வந்து முதல்ல ஆர்மி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் நீங்க மிலிட்ரியில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ரிப்பப்ளிக் டே எல்லாம் வர்றச்சு இந்த ஆர்மி எல்லாம் ஒரு தடவை இப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவா நம்ம நாட்டில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜாவினுடைய கடமை இது தன்கிட்ட என்ன படம் இருக்குங்கிறத ஜனங்களுக்கு காமிச்சா தான் அவளுக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால சுப்பிரமணியர் என்ன பண்றார் நாலு திசைகள்லேயும் கைலாசத்தை சுத்தி இந்த சேனங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் சுப்பிரமணியர் அந்த ரதத்துல ஏறி நிற்கிறார் கூட எல்லாரும் அவாவாளுடைய தேர்கள்லையும் வாகனங்கள்லையும் ஏறிக்கிறார் சேனைகள்லாம் தயாராகி ஒரு பெரிய மார்ச் நடக்கிறது அப்படி வாத்தியங்களோட இவா மார்ச் பண்ணிட்டே கிழக்கேந்து தெற்க அப்படியே மேற்க வடக்க சுத்தி திரும்ப வாசலுக்கு வந்தா கைலாசத்துக்கு சுவாமி அம்பாளும் வாசல்ல வந்து நிக்கிறா பிள்ளைய வழி அனுப்புறதுக்கு அம்பாள் வந்து பிள்ளைய உச்சி முகர்ந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணி போற இடத்துல எல்லாம் வெற்றியோட வந்து சேரணும்னு சுப்பிரமணியரை வாழ்த்துறா பார்வதி முருகன் இப்ப தயாராயிட்டார் சேனைகளை கூப்பிட்டு ஆகாசத்திலேருந்து அந்த தேரை கீழே பூமிக்கு செலுத்தும்படி சொல்றார் கைலாசத்திலேருந்து அவ கிளம்பி கீழே வரா வர்ற பொழுது வாயுவை பார்த்து சொல்றா சுப்பிரமணியர் வாயு தேவனே தேர நன்னா வேகமா போ எடுத்துட்டு நேரா எங்க போகணும் தெரியுமா கந்தமாதன மலைக்கு போனார் எதுக்காக கந்தமாதன மலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த கந்தமாதனம்னு சொல்லக்கூடிய மலை ராமேஸ்வரத்துங்கிட்ட இருக்கு தமிழகத்தினுடைய தென்கோடியில ராமேஸ்வரத்துக்கிட்ட இருக்கு இப்ப கூட இருக்கு ராமாயணத்துல கூட இந்த கதை வரும் ஏன்னா இந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து கிளம்பினார்னு சொல்லுவா இல்லையா லங்கைக்கு போறதுக்கு அப்படி கடல் கடந்து போறதுக்கு அந்த நுனி முனையான ராமேஸ்வரம் கிட்ட வந்து நின்று அங்கேருந்து கிளம்பினார்னு சொல்வா அவர் எந்த மலை மேல ஏறி அப்படி ஜம்ப் பண்ணி கிளம்பினாரோ அப்படி போன மலைக்கு தான் கந்தமாதனம்னு பேர் ரொம்ப விசேஷமான மலை இப்ப கூட அங்க கந்தமாதன ராமர் கோவில்னு ஒரு ராமக்ஷேத்திரம் கூட இருக்கு சுப்பிரமணியர் வந்து அந்த காலத்திலேயே அந்த மலைக்கு வரார் எதுக்கு வரார் அப்படின்னா காரணம் இருக்கு எங்கேயும் போகாம ஏன் கந்தமாதனத்துக்கு வரணும்னா இந்த சூரபத்மனுடைய பட்டணம் இருக்கே அந்த பட்டணத்திற்கு வீரமகேந்திரபுரம்னு பேரு அந்த வீர மகேந்திரம் வீர மகேந்திரபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நகரம் கடலுக்கு நடுவுல ஒரு தீவா இருக்கு எங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் லங்கைக்கும் நடுவுல இருக்கு அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த வீரமகேந்திரபுரம் கடலுக்கு இருந்த லங்கையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றமே ஒரு தீவு தானே அந்த தீவுக்கு போகணும்னா குறுக்க ஒரு பருவதம் இருக்கு 
யார் அந்த பர்வதம்னா அந்த பர்வதத்துக்கு கிரௌஞ்சன் பெயர் அந்த கிரௌஞ்சன் இருக்கானே கிரௌஞ்சன் யாருன்னு கேட்டா அகஸ்தியருடைய சாபத்தால இப்படி மலையா மாறின ஒரு அசுரன் அந்த கிரௌஞ்சாசுரன் வந்து ஒரு பெரிய மலையா மாறி அந்த இடத்துல இருக்கான் அந்த மலை வந்து எதை சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அங்க உள்ள ஒரு நகரம் இருக்கு அந்த நகரத்துக்கு மாயாபுரின்னு பெயர் அந்த மாயாபுரின்னு சொல்லக்கூடிய நகரம் இருக்கே அந்த மாயாபுரி நகரத்துல இந்த கிரௌஞ்ச மலை அப்படி பெரிய அரண் மாதிரி சுத்தின் இருக்கு இந்த மாயாபுரியையும் கிரௌஞ்சத்தையும் தாண்டிதான் அந்த பக்கம் வீரமகேந்திரபுரம் இருக்கு இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சூரபத்மன் தாரகாசுரன் சிம்ஹமுக்கன் இவாழ அண்ணா தம்பி நாம பார்த்திருக்கோம் சிங்கமுகனோடையும் அஜமுகியோடையும் சூரபத்மன் வாசம் பண்றது வீரமகேந்திரபுரத்துல அவனுடைய தாய் மாயை கூட அங்கதான் இருக்கா சரி அப்ப தம்பி தாரகாசுரன் எங்க இருக்கான்னா அவன் தான் இந்த மாயாபுரிய ஆண்டுண்டு கடல் கிட்ட ஓரமா அப்படி கரையில ஒரு மலையா நின்று இருக்கான் இது என்ன ரீசனுக்காக இப்படி இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அண்ணாவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இவன் தம்பி இருக்கிறதுலயே அங்க பலமுள்ளவன் தாரகாசுரன் தாரகாசுரனை மீறி யாரும் வீரமகேந்திரபுரத்துக்கு வந்துட முடியாது அதுக்குத்தான் வீரமகேந்திரபுரத்தினுடைய வெளிப்பகுதியில ஒரு பெரிய அரண் மாறி மாயாபுரிங்கிற நகரத்தை கட்டி அங்க வந்து தாரகாசுரன் இருந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி கிரௌஞ்சாசுரனை மலையா நிறுத்தி இருக்கான் சோ ரெண்டு தடுப்பு இருக்கு இப்போ கந்தமாதனத்திலேருந்து சுப்பிரமணியர் ஏறி நிக்கிறார் வந்து இப்போ அங்கேருந்து வாயுவோட தேர்ல வந்துட்டார் சேனைகள்லாம் வந்துருத்து எல்லாரும் மலைக்கு கீழே நிக்கிறார் முருகன் மலை மேல அப்படி ஏறி நின்று பாக்குறார் அந்த கிரௌஞ்ச பர்வதம் தெரியறது கிரௌஞ்ச பர்வதத்தை பார்த்த உடனே ஆகாசத்திலேருந்து நாரத மகர்ஷியும் தடதுடன் ஓடி வந்தார் பின்னாடியே வந்து முருகனை பார்த்து சொன்னார் சுவாமி நீங்க வதம் பண்ண வேண்டியது முதல்ல இந்த கிரௌஞ்ச நன்னார் ஏன்னு கேட்டா அவனுக்கு அகஸ்தியருடைய சாபம் இருக்கு அவன் தாரகாசுரனோட சேர்ந்து ரொம்ப டூழியம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இங்க இந்த கிரௌஞ்சனுடைய மலை இருக்கே அது ரொம்ப வித்தியாசமான மலை பொதுவா எல்லா மலையிலயும் என்ன இருக்கும் நிறைய மரம் செடி கொடி பாறை இதெல்லாம் இருக்கும் நிறைய மண் இருக்கும் இந்த கிரௌஞ்சனுடைய மலை பார்த்தேன்னா நிறைய கொக கொகையா இருக்கும் சரி கொக மலையில இருக்கிறது தானேன்னு பார்த்தா இது சாதாரண கொகை இல்ல உள்ள போனா வெள்ள வர வழி தெரியாத கொகை எல்லாமே மாய கொகையா இருந்துதான் உள்ள போனா கதவை அடைச்சுக்கும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா சிருஷ்டி பண்ணி இருந்தான் கிரௌஞ்சன் அவனுடைய மாயாவித்தனத்தினால இந்த கொகைக்குள்ள எல்லாம் எப்படி இருக்குமா மகாநரகங்கள்ல எல்லாம் எவ்வளவு இருட்டு மண்டி கிடக்குமோ அவ்வளவு குருகூரமான இருட்டு அந்த இடத்துல மண்டி இருக்குமா எனக்கவே பயமா இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மலையத்தான் கிரௌஞ்சன் உண்டு பண்ணிட்டு மாறி உட்கார்ந்து இருக்கான் நாரத சொல்றாரு இந்த கிரௌஞ்சனை பிளந்துண்டு போனா மாயாபுரி தெரியும் மாயாபுரி தெரிஞ்சா அங்க இருக்கிற தாரகாசுரனா நீங்க அடுத்தது சம்ஹாரம் பண்ணணும் அப்புறம்தான் சூரபத்மனுடைய நகரமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும்னு நாரதர் வந்து முருகனுக்கு க்ளூ கொடுக்கிறார் முருகன் உடனே என்ன பண்ணினார் எடுத்த உடனே தானே போய் சண்டை போட கூடாதுங்கிறது ஒரு ராஜாவுக்கு தர்மம் முதல்ல இந்த சிப்பாய்கள் அனுப்பணும் பின்னாடியே தளபதிகள் வீரர்கள் எல்லாம் போக சொல்லணும் கடைசியில தான் ராஜாவோ ராணியோ எல்லாம் சண்டைக்கு இறங்குவா ஆச்ச இப்ப யுத்த தர்மப்படி இவர் என்ன சொன்னார் தன்னுடைய தம்பிகளான வீரபாகு முதற் கொண்ட ஒன்பது பேரையும் பார்த்து இருக்கிற சேனையில ஒரு ஐம்பது சதவீத சேனைய கூப்பிட்டு கிளம்ப சொல்லிட்டார் முருகன் கூப்பிட்டு போய் யுத்தம் பண்ணு தாரகாசுரனையும் கிரௌஞ்சனையும் கொண்டுட்டு வந்துடும்ன்ட்டார் அப்படி சொன்ன உடனே என்னாச்சு இங்கே இருந்து நேரா இந்த கும்பல்லாம் போறது யாருடைய தலைமையில வீரபாகு முதற் கொண்ட ஒன்பது தம்பிகள் முருகனுடைய சேனாதிபதிகள் இருக்காளே அவ தான் கூட்டின்னு போறா சேனைகளை இந்த சேனைகளை என்ன பண்ணிட்டு நேரா போய் அந்த மலையையும் தாரகனுடைய அரண்மனையும் அப்படி சுத்தி வளைச்சுட்டா இவ சுத்தி வளைச்சதனுடைய விளைவா என்ன ஆச்சு யுத்தம் நடக்க போறதுங்கிற அறிகுறியா தானகனுடைய மாயாபுரி நகரத்துல ஒரே அமங்கலமான சின்னங்கள் ரத்தம் கொட்டுறது ஆகாசத்துல இருந்து பூமி நடுங்கி இப்ப எதுவாறுது நிலநடுக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அறக்கர்கள்லாம் கண்ணாடி பார்த்து தலைசீவின் இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் தலை இல்லாம உடம்பு மட்டும் முண்டமா தெரியறதுதான் கண்ணாடியில நடக்க போறதெல்லாம் அவளுக்கு முன்னாடியே தெரியறது இப்படி நிறைய அபச குணங்கள் அந்த நகரத்துல காமிக்கவும் தாரகாசுரனுக்கு சந்தேகம் என்னெல்லாம் நடக்கிறது ராஜ்யத்துல அப்படின்னு உடனே வந்து என்ன நடக்கிறதுன்னு பாருன்னு ஒரு தூதன்ட்ட சொல்லிட்டே இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்தா இவா நாலு பக்கமும் சுத்தின்ட்டா நகரத்த தக டக டகன்னு அந்த பேரிகையெல்லாம் அடிச்சு சங்கம் முழங்கி கூப்பிடுறா யுத்தத்துக்கு வான்னு தாரகாசுரன வீரபாகு முதலான அந்த சேனைகள்லாம் தயாரா நிக்கிறது முருகன் வந்து கந்தமாதனத்திலேயே இருக்கார் இவா மட்டும் இங்க வந்திருக்கா சண்டை போடுறதுக்கு 
இவ வந்தா இல்லையா வந்த உடனே இப்படி கூப்பிட்டா தாரகாசுரனுக்கு ரொம்ப கோபம் நேராக தன்னுடைய படைகளை எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டான் இத்தகைய நாங்கள் வந்து சண்டையை ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த சண்டை எப்படி இருந்துதான் உள்ளுக்குள்ளேந்து வர்றவாள்லாம் ஆறு மாதிரி கிளம்பி ஒரே பகுதியில் ஓடி வந்தாளாம் வெளியில் கடல் மாதிரி இவா நிற்கிற சேனைகள் முருகனுடைய சேனை ஆறு வந்து கடல்ல கடந்தாப்புல இவா ரெண்டு பேரும் ஒன்னோட ஒன்னு கலந்து தேர்படைக்கார தேர்படையோட காலாட்படைக்கார காலாட்படையோடனு அவாவ அவாவளுக்கு சமமான எதிரிகளோட சண்டை போடுறான் இந்த சண்டை வந்து முடிவில்லாம போயின்னு இருந்தது அடிக்கடி என்னாகும் தாரகன் வந்து உள்ளே இருந்து பார்ப்பான் விஷயங்களை சேனாதிபதிகளுக்கு எல்லாம் உத்தரவு போடுவான் ஆனா யுத்தம் வந்து சில நாட்கள் நடந்தும் எந்த பக்கமும் வெற்றியா தோல்வியானே தெரியல ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு உடனே தாரகன் என்ன பண்ணினா கோபப்பட்டு வெளியில வந்தான் அவன் வந்த உடனே என்ன பண்ணினானா அவனுடைய பிரபாவத்தை காட்டணும் இல்லையா வீரபாகு முதலான தேவர்கள்லாம் இந்த சைடு நிக்கிற தாரகன் எதிர்த்த மாதிரி அப்படி எழுந்து வந்து நின்னான் நான் முன்னமே கதையில சொல்லியிருக்கேன் இந்த தாரகாசுரன் வந்து யான முகம் கொண்டவன் இவ நாலு பேருக்குமே நாலு முகம் மயில் கோழி அதே போல சிங்கம் இன்னொன்னு யானை இந்த தாரகன் வந்து யானை அவனுக்கு முகம் யானை உடம்பு மனுஷத்தனம் உடம்பெல்லாம் அப்படி மகா பல பலசாலியா இருந்துட்டு இருக்கான் எழுந்து வந்தானா அவனுடைய பெரிய கதையை எடுத்து சுத்தினானா ஒரு தரம் சுத்தி முஷ்டியை தூக்கி கதையை பூமியில ஓங்கி அடிச்சா பூமியை பொழந்துருச்சு பலம் காமிக்கிறான் நான் யாருன்னு சொல்லி காமிக்கிறான் பூமியை பழந்துட்டு தாரகாசுரன் வந்து அந்த யானையினுடைய தும்பிச்சங்க துதிக்கே இருக்கே அதை எடுத்து நன்ன இப்படி சிரிப்பி ஒரு பிளிரு பிளிரினான் அந்த சப்த சப்தத்தை கேட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய காள யானை வந்துருத்து போல இருக்குன்னு நினச்சா அஷ்ட திக்கஜங்களும் பூமியை கீழே போட்டுட்டு ஓடுற அளவுக்கு ஓடிடுத்தான் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு அதிர்ச்சிங்கிறதுக்காக சொல்ற இதை பார்த்த உடனே வீரவாகு முதலான எல்லாரும் வந்து அவனை யாரு நீன்னு கேட்கிற அவன் சொல்றான் நான் தான் தாரகாசுரன் அப்படின்னா அப்படி தாரகாசுரன் நான் தான் என்னோட சண்டை போடுன்னு சொன்ன உடனே இந்த வீரபாகு முதலான எல்லாரும் என்ன பண்றா சுத்தி ஆகாசத்துல எழுந்து பறக்கிறா ஏன்னா தாரகாசுரன் மலை மாதிரி இருக்கான் பெருசா எழுந்து பறந்து கையில இருந்து அம்புகள் அப்படியே மழை மாதிரி கொட்டுறா எல்லா பக்கத்துல இருந்தோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் கதையால இப்படி ஒரே சிலுப்பு சிலுப்பு எல்லா அம்பையும் உடச்சு போட்டுருவான் மகாபலிஷ்டனா இருக்கான் அவன்கிட்ட போராட முடியல ஆனா யுத்தம் பயங்கரமா நடந்துட்டே இருக்கு இவ என்ன பண்ணினானா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அம்பு போட்டுட்டே இருந்தா பாருங்களேன் இந்த அம்பு அப்படியே எழும்பி 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 மறைஞ்சு ஆகாசம் வரைக்கும் முழுக்க மறைச்சுடுத்தான் தாரகாசுரன அவன் முன்னாடி ஒரு பெரிய செவரு கட்டின மாதிரி இருந்தது அம்பாலையே ஒரு சின்ன ஒளி கூட உள்ள வர முடியாது இது எப்படி இருந்ததுங்கிறதுக்கு காந்த புராணத்துல ஒரு ஓமை சொல்ற ஒரு கம்பாரிசன் என்னன்னு கேட்டேன்னா துர்தின தோஷம்னு ஒண்ணு உண்டு சாஸ்திரத்துல என்ன அப்படின்னா பொதுவா ஒரு நாள்ல சூரியனுடைய வெளிச்சம் அவசியம் படணும் ஒரு சில நாள் நிறைய மேகங்கள் கூடி மந்தமா இருந்து சூரியனை மறைச்சுட்டு இருந்துன்னா ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானமா இருக்கிற பெரியவாளா என்ன பண்ணுவா அந்த சூரியன் மேகத்துல எல்லாம் விலகி தன்னுடைய ஒளிய நன்னா பரப்பும்படி ஆகிற வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டா பூஜை பண்ண மாட்டா உட்காண்டிருப்பா சூரியனை பார்த்துட்டு தான் பூஜையை பார்ப்பா இது பண்ணுவா முடிப்பா அப்புறமா ஆகாரம் பண்ணிப்பா சூரியனுடைய வெளிச்சம் படலைன்னா ஆகாரம் கிடையாது சூரியன் படாத இந்த நாளைக்கெல்லாம் துர்தினம்னு பேர் சூரியனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் சூரிய ஒளி இல்லைன்னா நிறைய கிருமிகள்லாம் உயிர் வாழும் அது கெடுதலை உண்டு பண்ணும் சூரிய ஒளி பட்டா அதெல்லாம் வாழாது நல்ல சூரிய வெளிச்சத்துலதான் இதெல்லாம் வாழாம இருக்கும் கெடுதல் வராதுங்கிறதனுடைய அடையாளமா தான் துர்தினம்னு அதுக்கு பேர் வச்சா சூரியன் வரல அப்படின்னா இப்படி இவாளுடைய அம்புகள்லாம் போய் அவனை மறைச்ச பொழுது அந்த இடமே ஏதோ துர்தின தோஷம் பிடிச்ச இடம் மாதிரி இருந்ததுன்னு காந்தத்துல சொல்ற உடனே என்ன பண்ணார் வீரபாகு பார்த்தார் சரி வரல நிறைய அம்புகளை எடுத்து போட்டு அந்த தடைய வந்து தாரகன் உடச்சிட்டான் பெரிய தடைய உடச்சிட்டான் தாரகன் அதை உடைக்கவும் வீரபாகுக்கு கோபம் வந்துருத்து தாரகன் இப்ப என்ன பண்றான் முன்ன காட்டிலும் கோபமா தன்னை முன்னாடி அம்பெல்லாம் போட்டு மறைச்சதுனால அவனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து இன்னும் நேர ஆகாசத்துல எழுந்து போய் பல வடிவங்களை ஒரே நேரத்துல எடுத்துட்டு எல்லா பக்கத்துல நின்னுட்டு தாக்குதல் பண்றான் மாயையினால அவ அம்மாவே மாய தானே அந்த மாயினுடைய சக்தியினால இவன் என்ன பண்றான் பலவிதமான வடிவங்களை எடுத்து ஒரே நேரத்துல மிரட்டி பயமுறுத்துறான் வீரபாகு என்ன பண்றார் அவர்கிட்ட ஒரு வீரபத்ராஸ்திரம்னு ஒரு அஸ்திரம் இருந்தது இது என்ன அஸ்திரம் அப்படின்னா தக்ஷ சம்ஹாரம் பண்றதுக்காக வீரபத்ரர்னு வந்தார் இல்லையா தக்ஷனுடைய கதையில கேட்டிருப்போமே அவரு கொடுத்த அஸ்திரம் அந்த அஸ்திரத்துக்கு முன்னாடி எப்பேற்பட்ட மாயாஜாலமும் ஜெயிக்காது எல்லா அஸ்திரமும் மாயாஸ்திரங்களும் வீரபத்ராஸ்திரத்துல தவிடுபடியா போயிடுங்கிறது விதி 
அதனால வீரபத்ரர் என்ன பண்றார் அந்த அஸ்திரத்தை வந்து வீரபாகுட்ட கொடுத்திருக்கார் உதவும்னு வீரபாகுக்கு சமயத்துல அது ஞாபகம் வந்து வீரபத்ரருடைய அம்பை எடுத்து வீசுறார் உடனே தாரக்கனுடைய எல்லா மாயையும் மறைஞ்சு போச்சு ஒரே தாரக்கன் தான் தெரியறான் இப்படியே இந்த யுத்தம் போயிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னாச்சு விசித்திரமா ஒரு யுத்தம் ஆரம்பிச்சுது கனடா யுத்தம்னு கேட்டா பொதுவா ஒரு இடத்துல நெருப்பு கொண்டு ஒரு அஸ்திரம் போட்டா ஜலத்தை கொண்டு அதை அணைக்கிறது இப்படித்தானே பண்ண முடியும் ஆனா இங்க எல்லாமே விரோதமான ஒரு யுத்தமா போச்சு எப்படின்னா இவன் அக்னி அஸ்திரம் போட்டா வீரபத்ரர் வீரபாகுவும் திரும்ப பிரதியா வந்து அக்னி அஸ்திரம் போடுவார் இவன் வருணாஸ்திரம் போட்டா அவரும் வருணாஸ்திரம் போடுவார் இப்படி தாரகனுக்கும் வீரபாகுவுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை ஒரே விதமான சஸ்திராஸ்திரங்களை பிரயோகம் பண்ணி நடந்துட்டு இருக்கு வித்தியாசமானது ஒரு சண்டை பொதுவா இப்படி நடக்காது எதிர் எதிர் அஸ்திரங்கள் தான் போடுவா ஆனா இங்க ஒரே அஸ்திர பிரயோகத்தை மாத்தி மாத்தி பண்றா ரெண்டு பேரும் இப்படி எல்லா அஸ்திரங்களையும் பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த தாரகன் என்ன அப்படின்னா இவாளை எப்படியாவது மாயையில மயக்கி எங்கேயாவது கட்டி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தோர்த்து போன மாதிரி ஒரு பாவத்தை உண்டு பண்ணி நிராயுத பாணியா இருக்கிற மாதிரி ஆயுதத்தை கீழே வச்சுட்டான் யுத்த தர்மப்படி ஆயுதத்தை கீழே வச்சவன் மேல சண்டை போடக்கூடாது உடனே வீரபாகு அவன் தம்பிகள்லாம் பெசாம நின்னுட்டான் இந்த தாரக்கன் என்ன பண்ணினா தன்னுடைய தேரை எடுத்து ஓட்டிட்டு நேர கிரௌஞ்ச பருவதத்துக்குள்ள போய் மறைஞ்சுட்டான் ஒரு குகையில அவன் அப்படி போன உடனே வீரபாகும் அவன் தம்பிகளும் என்ன பண்றா பின்னாடியே தட தட தடன்னு போறா அவன் எங்க போறான்னு பாப்பா அந்த மலையிலயே அவனை புடிச்சு அழிச்சு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே கிரௌஞ்சம் வந்து உள்ள போனா வெளில வர முடியாத ஒரு மலைன்னு அத மாதிரி இவா ஒன்பது பேரும் உள்ள போன உடனே மலை மூடின்றது தாரகனுடைய மாய வேலை செஞ்சு அந்த இடத்துல அவள் எல்லாம் மாட்டின்ட்டா இருட்டுல எங்க போறது வர்றதுனே தெரியல வீரபாகு முதலான ஒன்பது பேரும் உள்ள மாட்டின் இருக்கா தாரகன் வெளியில வந்துட்டான் வெளியில வந்த தாரகன் என்ன பண்ணினா இந்த மீதி இருந்த சேனை இருக்கு பாருங்க அந்த சேனை சேனை கிட்ட எல்லாம் வந்து பயங்காட்டினான் நிறைய உங்களுக்கு இப்ப தலைவர் இல்ல இல்லையா சேனைய வழி நடத்தக்கூடிய வீரபாகுவும் அவன் தம்பிகளும் மாட்டின்ட்டா உங்களை நான் அழிச்சே தீர்றேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கொடூரமா யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த சேனை கிட்ட வந்து பயங்காமிச்சு விளையாடிட்டு இருக்கான் அப்படி விளையாடும் பொழுது என்னாச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துட்டு இருந்த நாரதர் திரும்ப போய் சுப்பிரமணியர்கிட்ட சொல்றார் சுவாமி எங்க சந்தர்ப்பம் சரியில்லை உங்க தம்பிகள் எல்லாரும் கிரௌஞ்ச மலையினுடைய குகையில மாட்டின்ட்டா எப்படியாவது நீங்க இப்ப அவளை காப்பாத்தி ஆகணும் சேனைகள்லாம் செதறி ஓடின்னு இருக்கு தாரகன் ரொம்ப கொடூரமா யுத்தம் பண்றான்னார் நாரதர் முருகனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து முருகன் என்ன சொன்னார் நாரதா நீ கவலைப்படாத யமனுடைய வீட்டுல விருந்தாளி இல்லைன்னு யமன் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருந்தான் வாத்திக்கு யாருமே சாப்பிட வர மாட்டேங்கிறாளா அவனுடைய கவலைய நான் போக்கிடுறேன் இங்கேருந்து பெரிய அசுர கூட்டத்தை நான் இப்ப அனுப்ப போறேன் அங்க அவன் நிறைய பேருக்கு ஆகாரம் போட்டு அவன் பாத்துக்கட்டும் பல வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி யமரோகத்துக்கு இவள் அனுப்ப போறேங்கிறத சுப்பிரமணியர் மறைமுகமா சொன்னாராம் உடனே என்ன பண்ணினார் சுப்பிரமணியர் தன்னுடைய மீதி சேனை ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் பேர் அங்க போயிருக்கா மீதி பிப்டி பர்சன்ட் இங்க இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே கூப்பிட்டு கிளம்புறாரு யுத்தத்துக்கு உடனே என்னாச்சு எல்லாரும் ஜெய விஜயி பவா அப்படின்னு சொல்லி கோஷம் போட்டுட்டு முருகனோட அப்படி ஆக்ரோஷமா கிளம்பினா சண்டை போடுறதுக்கு முருகன் இப்போ கந்தமாதனத்துல இருந்து போய் கிரௌஞ்ச மலை பக்கத்துல இறங்குறாரு சண்டை போடுறதுக்கு அங்க இறங்கினா தம்பிகளை காணும் சேனை எல்லாம் செதறி ஓடின்னு இருக்கு முருகன் கன கம்பீரமா அப்படி அந்த இடத்துல வந்து இறங்கின உடனே தாரகாசுரன் தேர அப்படி ஒரு நிமிஷம் திருப்பினான் பட்டுன்னு ஏன்னா அவன் வேற ஒரு திக்குல சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான் எதிர்த்த மாதிரி ஒரு புது எதிரி வந்து இறங்கிட்டான் உடனே தேர திருப்புன்னு சாரதியை சொல்றான் அவன் பட்டுனி இப்படி திருப்பி நிறுத்தின உடனே முருகனை பார்த்து தாரகாசுரனுக்கு ஆச்சரியம் என்னடா இது இவ்வளவு அழகா ஒரு பிள்ளை இருக்கான் நல்ல தேஜஸ்வியா இருக்கான் சின்ன வயசு பையனா இருக்கான் ஏன்னா முருகன் வந்து குழந்தையா தான் போயிருக்காரு இப்ப சண்டை போட பெரிய வளர்ந்த பிள்ளை எல்லாம் கிடையாது நீங்க சினிமாவை எல்லாம் பார்த்து குழப்பிக்க வேண்டாம் முருகன் சின்ன வயசுல தான் சண்டை போட போனார் அப்படி முருகன் சண்டை போட போன பொழுது இப்படி வந்து நிக்கவும் தாரகாசுரனுக்கு ஒன்னும் புரியல அவன் என்ன பண்ணினா பக்கத்துல இருந்த ஒரு தூதனை கேட்டான் தேர்ல உட்காந்து இருக்கிற ஒரு அசிஸ்டன்ட கூப்பிட்டு அவன் யாரு அப்படின்னா அந்த தூதன் சொன்னா வந்திருக்கிறது யார் தெரியுமா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளை பார்வதிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் பிறந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளை அது பேரு சுப்பிரமணியன் ஸ்கந்தன் பேரு அவன் தான் வந்து இப்ப உங்களோட சண்டை போட வந்திருக்கான் தேவர்களுடைய சார்பான்னு சொல்றான் தூதன் அப்படி சொன்ன உடனே தாரகன் என்ன பண்ணினா எழுந்து நின்று முருகனை பார்த்து கை கூப்பிட்டு பேசினானா வித்தியாசமா இருக்கு பார்த்தல ஏண்டா அப்படின்னா இவா எல்லாரும் பரமேஸ்வரனை பூஜை
சாஸ்திரம் இப்படித்தான் இருக்கு அதனால என்ன சொல்றான் இவன் முருகனை பார்த்து பேசுறான் தாரகன் நீங்க வந்து பரமேஸ்வரனோட பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சுட்ட உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த நேரடியான பகையும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பகையும் இல்லாம இருக்கிற பொழுது நாம சண்டை போடுறது அனாவசியம் இன்னொன்னு நீங்க எங்களுடைய பூஜைக்கு உரியவர் பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளைன்னா அவர் எப்படி எங்களை நாங்க பூஜை பண்ணி கொண்டாடுறோமோ அதே போலத்தான் உங்களையும் கொண்டாடணும் நீங்க தயவு பண்ணி இந்த சண்டைங்கிற இடத்துல இருந்து விலகிக்கணும் நாம வந்து நண்பர்களாத்தான் இருக்கணும்னெல்லாம் தாரகன் பேசுறான் முருகன் பேசுறார் பதிலுக்கு இதோ பார் தாரகாசுரா நீ பண்றது எல்லாமே அதர்மம் எங்க அப்பா வந்து இந்த உலகத்துக்கே மகாராஜா மாதிரி நாட்டுல தர்மம் அதர்மம் எல்லாம் பார்த்து தர்மத்தை நிலநாட்டி அதர்மத்தை அழிக்க வேண்டியது ஒரு ராஜாவுக்கு கடமை இல்லையா அதே போல தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய பிராமணர்களுக்கும் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய எண்ணற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் நீயும் உன் அண்ணன்மார்களும் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கேன் எங்க அப்பா இதெல்லாம் தெரியாம என்ன யுத்தத்துக்கு போகும்படி சொல்லல எங்க அப்பா சொல்லித்தான் நான் வந்திருக்கேன்ட்டார் முருகன் அதனால நீ எங்கிட்ட வெட்டி பேச்சு பேசுறத விட்டுட்டு யுத்தத்துக்கு அம்ப கையில எடு வில்லப்பிடி விடு பார்க்கலாம் நானா நீயானு சண்டை போட்டு விடலாம்னு முருகன் முடிக்கவும் தாரகனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து பரிகாசம் பண்றான் முருகனை பார்த்து நீ எல்லாம் ஒரு சின்ன பொடி பையனப்பா உன்னெல்லாம் போய் நான் என்ன சண்டை போடுறதுங்கிறான் முருகன் சொன்னார் பார்க்க அப்படித்தான் இருப்பேன் சண்டை போட்டு பாரு என் பராக்கிரமம் என்னன்னு உனக்கு தெரியும்னார் அவன் மறுபடியும் தாரகனுக்கு கேலி ரொம்ப பயங்கரமான குசும்பு என்ன சொன்னான் தெரியுமா முருகனை பார்த்து உனக்கு தெரியுமோ என் மார்பில் ஒரு பெரிய சக்கரம் இருக்கு பாருணா அவன் கழுத்துல ஒரு பெரிய சக்கரம் என்ன சக்கரம் தெரியுமோ விஷ்ணு உன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை அவன் பிடுங்கி வச்சுட்டு இருக்கான் பிடுங்கி கழுத்துல போட்டுட்டு இருக்கானா இது வந்து உன் மாமா விஷ்ணுவனுடைய சக்கரம் ஒரு காலத்துல நாங்க அண்ணா தம்பிகள் எல்லாரும் சண்டை போடும் பொழுது இவ்வாறுலாம் எங்களை எதிர்த்து வந்த பொழுது பிரம்மாஸ்திரம் விஷ்ணுவனுடைய சுதர்சனம் முதற்கொண்ட எல்லா ஆயுதங்களையும் நாங்க பிடுங்கி வச்சிருக்கோம் அவள் எல்லாரும் எங்கள்கிட்ட தோத்து போயிட்டா அவளே தோத்து போயிட்டா நீ போயும் போயும் ஒரு பொடி பையன் நீ வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்க போறியான்னு சிரிச்சானா அந்த தாரகாசுரன் முருகன் பதில் சொல்றார் தாரகாசுரா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா தக்ஷ கா சம்ஹாரம் நடந்ததே வீரபத்திரரால அப்போ இந்த விஷ்ணு அந்த இடத்துல தக்ஷன் தன்னை அண்டி கேட்டாங்கிறதுக்காக வீரபத்திரருடைய சேனைகள் மேலையும் வீரபத்திரர் மேலையும் தன்னுடைய சுதர்சனத்தை எடுத்து ஏவினார் அப்போ இந்த சுதர்சனத்தை வீரபத்ரருடைய கழுத்துல இருந்த கபால மாலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கபாலம் வாயில போட்டு முழுங்கிடுத்து ஆச்சா அதே கபாலத்துக்கிட்டே இருந்து அதை மீட்டு எடுக்கணும்னு விஷ்ணு வந்து பிரயத்தனம் பண்ணார் தந்திரமா அப்ப எங்க அண்ணா கணபதி அதை எடுத்து வாயில போட்டுட்டார் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை எங்க அப்பா கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண கணத்தின் தலைவர் வீரபத்ரர் சிவனுடைய அம்சமா இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய கழுத்து மாலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கபாலமே முழுங்கிடுத்து அதை கூட நீ அலக்காரமா பார்க்கலாம் ஆனா அதே போல எங்க அண்ணா கணபதியும் முழுங்கி இருக்கார் நாங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பலம் கொண்டவா நீ இந்த சுதர்சனத்தை கழுத்துல தான் போட்டுட்டு இருக்க நாங்கெல்லாம் வாயில போட்டு முழுங்கின பரம்பரைன்னு முருகன் பதில் பேசுறார் அவளுடைய சாமர்த்தியத்தை ரெண்டு பேரும் அப்படி எடுத்து எடுத்து பேசிக்கிறார் ஆச்சு இப்படி எல்லாம் பேசின உடனே என்னாச்சு தாரகனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேசி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீ யுத்தத்துக்கு சித்தமாயிரு உடனே இப்பவே நான் அழிக்கிறேன்னு சொல்லி தாரகாசுரன் கொக்கரி போட சத்தம் போட்டுட்டு வில்லையும் அம்பியும் கையில் எடுத்துட்டான் வில்லையும் அம்பியும் கையில் எடுத்த உடனே யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கிறான் வாயு தேவனை வந்து முருகன் பார்த்து சொல்றார் இப்ப அவன் தேர இடமும் வளமுமா ஓட்டுவான் நீ அதுக்கு எதிர்மாறாக போட்டார் அங்க அதே மாதிரி தாரகன் வந்து சொல்றான் நீ வளமும் இடமுமா போங்கிறான் ரைட் அண்ட் லெப்ட்ல தேர மாத்தி மாத்தி செலுத்துறான் அந்த தாரக்கனுடைய சாரதி முருகன் என்ன பண்றாரு அம்புகளை தொடுத்துட்டே அதே போல எதிர் திசையில பயணிக்கிறார் தாரகன் அடிச்சுட்டே இருக்கார் இப்படி பண்ணிட்டே இருந்த பொழுது என்னாச்சு தாரக்கனுக்கு அவன் சாரதி மேல கோபம் வந்துடுச்சு இந்த முருகனுடைய சாரதி வாயு எப்படி ஓட்டுறான் பாரு நீ இருக்கியே தத்திய மாதிரி இப்படி ஓட்டுறியே அப்படின்னு அவன் கரெக்டா தான் ஓட்டுறான் இருந்தாலும் அவனுடைய ஆத்திரம் முருகன் அப்படி எதிர்த்து எதிர்த்து வராருன்னு சொல்லிட்டு கத்தரான் சாரகன் உடனே என்னாச்சு முருகனுக்கு ஏதாவது வேடிக்கையா பண்ணணும்னு தோணித்து வேகமா ஒரு அம்பை எடுத்தார் நேர அவனுடைய யான முகத்துல இருக்கக்கூடிய துதிக்க மேல விட்டார் அந்த அம்பு பட்டு துதிக்க அப்படி பாதியா வெட்டிடுத்து மறுபடியும் ஒரு அம்பை எடுத்து விட்டார் அந்த அம்பு பட்டு அவனுடைய யானையினுடைய முகத்துல இருக்கக்கூடிய தந்த கொம்புகள் இருக்கே அது ரெண்டும் உடஞ்சிடுத்து பாதியா தாரகனுக்கு வெட்ட வெட்ட வளரக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கு அதே போல துதிக்க மறுபடியும் வளர்றது தந்தம் வளர்றது மறுபடியும் மறுபடியும் முருகன் அதை வெட்டி அவனுக்கு வெறுப்பேத்துறார் விளையாட்டு காமிக்கிறார் 
கொஞ்ச நேரம் இப்படியே போச்சு தாரகாசுரனுக்கு பொறுமை இல்லை உடனே என்ன பண்ணிட்டா முருகன் மேல ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி கையில ஒரு பெரிய அஸ்திரத்தை எடுத்து விட்டு முருகனுடைய தேர்ல கொடி மரம் இருக்கே மேல கொடி பறக்கிற மரம் அந்த கொடி மரத்தின் மேல ஏவினான் அந்த கொடி மரம் இப்படி வெட்டு போட்டு எடுத்து பாதியா முருகனுக்கு கோபம் வந்து எடுத்து ஏன்னா ஒரு ராஜாவுக்கு கொடி அருக அருகக்கூடாது அப்படி அருந்த உடனே முருகனுக்கு கோபம் வந்து என்ன பண்ணினார் தாரகாசுரா விட்டேனா பாரு ஒன்னேனு சொல்லிட்டு கையில வேல் வில்லை அம்பி எடுத்துட்டு சஸ்திர பிரயோகத்தை ஆரம்பிக்கலாங்கிறார் மந்திர ரீதியா அம்பு விட போறா இப்ப ரெண்டு பேரும் என்னாச்சு தாரகாசுரன் உடனே சுதாரிச்சுட்டு கையில் இருக்கக்கூடிய விசேஷமான அஸ்திரங்களை எல்லாம் எடுத்தான் என்னென்ன அஸ்திரம் எடுத்தான் தெரியுமோ பிரம்மாஸ்திரம் நாராயணாஸ்திரம் இதுக்கெல்லாம் பிரதியஸ்திரமே கிடையாது யாரெல்லாம் ஆயுதம் தூக்கிறானோ அவனையெல்லாம் அழிக்கும் நாராயணாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் அதே போல எதிர விட முடியாத அஸ்திரம் யார போனாலும் அழிச்சுட்டு தான் திரும்பும்னு சொல்வா சிவன் கொடுத்த பாசுபதாஸ்திரம் சம்மோகனாஸ்திரம் இந்த மாதிரி விசேஷமான அஸ்திரங்களை எல்லாம் ஒன்னு எடுத்து ஒண்ணு இப்ப தாரகாசுரன் போடுறான் அப்படி தாரகன் போட போட முருகன் என்ன பண்ணினார் அம்ப வில்லியும் கீழ வச்சுட்டு ஜம்முனு இடுப்புல கைய வச்சுட்டு நின்னுட்டார் இந்த ஒவ்வொரு அஸ்திரமும் என்ன எடுத்தான் தெரியுமோ ஏற்கனவே அந்த அஸ்திரத்தினுடைய தேவர்கள் தான் அவளுடைய சக்தி எல்லாம் முருகன்கிட்ட கொடுத்துருக்கா அவ அஸ்திரம் எதுவும் முருகன்கிட்ட வேலை செய்யாது அதன் காரணமா என்னாச்சு ஒவ்வொரு அஸ்திரமும் முருகனுடைய பாதத்துல வந்து புஷ்பமா மாறி விழுந்துடுத்தான் விசேஷம் என்னன்னா பாசுபதாஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா சிவன் கொடுத்தது அது கிட்டக்க வர்றப்ப முருகன் அதை கையில முடிச்சு வாங்கி பக்கத்துல தேரனுடைய அந்த சேர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா முருகன் உட்கார இடம் அதுல வச்சுட்டாராம் இதெல்லாம் பார்த்து அங்க அவனுக்கு ஒன்னும் பிடிபடல தாரகாசுரனுக்கு பதறி அடிச்சுட்டு பயப்படுறான் எல்லா அஸ்திரத்தையும் கையில பிடிச்சுட்டானே கால போட்டுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறிண்டே நிக்கிறான் அம்மாத்திரத்துல நிறுத்திப்போம் மேற்கொண்ட யுத்தம் அடுத்த பாகத்தில் நமஸ்காரம்